ഭീകരരുടെ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഇസ്ലാം കുടിയേറ്റക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയായിരിക്കുന്നത് സാധാരണ കുടിയേറ്റക്കാരായി അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർ ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോരുകയാണ് പതിവ് ഈ കീഴ്വഴക്കമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ദേശീയ പതാകയിൽ നിന്നും കുരിശ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ കുരിശ് വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതായാണ് ഈ സംഘടനകളുടെ പ്രധാന ആരോപണം ഇവർ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആവശ്യം കേട്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രതീകമായ ദേശീയ പതാകയിലെ കുരിശടയാളം പോലും മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യമാണ് മുസ്ലിം കുടിയേറ്റക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് കുടിയേറ്റക്കാരായി എത്തി ആ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ പതാകയിലെ പ്രതീകം മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി വരെ എത്തി അവിടെയുള്ള ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ ഇസ്ലാമിക ഭീകരരുടെ സ്വാധീനമാണ് ഇതിന് കാരണം ബഹുസ്വര രാജ്യമായ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് രൂപീകൃതമായതു മുതൽ ദേശീയ പതാകയിൽ കുരിശ് ചിഹ്നമുണ്ട് ഇത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യമായി രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയെ തന്നെയാണ് കുടിയേറ്റക്കാർ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അതിഥികളായി എത്തി ആരാധിച്ചാരാവുകയാണ് ഇസ്ലാം മത സംഘടനകളെന്ന പരക്കെ വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ചിഹ്നം വിശ്വാസത്തെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന വിവാദവുമായാണ് സോക്കോണ്ടോസ് എന്ന കുടിയേറ്റ ഇസ്ലാമിക സംഘടന രംഗത്തെത്തിയത് ഇതിന് പിന്നാലെ സോക്കോണ്ടോസിന് പിന്തുണയുമായി മറ്റ് ഇസ്ലാം മത സംഘടനകളും രംഗത്ത് വന്നു സ്വിസ് പതാകയിൽ പുരുഷന് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ വേരുകൾ മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാൽ സഭയെയും ഭരണകൂടത്തെയും വേർതിരിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പതാക വേണമെന്നാണ് രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് സ്വിസ് ദിനപത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സെക്കൻഡ് ഡോസ് വക്താവ് ഇവിക പെട്രൂസിക് പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ ചിഹ്നങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് ആവശ്യമാണെന്നും അത് രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് കൂടുതൽ തിളക്കം നൽകുമെന്നും അഭിമുഖത്തിൽ പെട്രോസിക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒക്ടോബറിൽ ഈ ആവശ്യം മുൻനിർത്തി രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം നടത്താനും സംഘടന തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുസ്വര രാജ്യമായതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനാണ് ഇസ്ലാം മത സംഘടനകളുടെ ശ്രമം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം ആ രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് ബഹുസ്വര രാജ്യം എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മുതലെടുത്ത് രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദം അഴിച്ചുവിടാനാണ് ഇക്കൂട്ടർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന വിമർശനം പരക്കെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്ലാം സംഘടനകളുടെ ഈ ആവശ്യത്തിന് എതിരെ സ്വിസ് പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി രംഗത്തുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പതാകയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ പതാകം മാറ്റുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ നാളെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവും മുന്നോട്ട് വെക്കുമെന്ന കാര്യവും ഉറപ്പാണെന്നും കൗൺസിലർ സിൽവിയ ഫ്ലൂക്കിജർ പറഞ്ഞു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അടയാളം തന്നെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ പതാകയാണ് പതാക മാറ്റാനുള്ള ആവശ്യം ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യത്തിന് അരാജകത്വവും കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ വികാരവും അക്രമ സംഭവങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അതിന്റെ തുടർ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യവും തീർച്ചയാണെന്നും സ്വിസ് പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി കൗൺസിലർ പറഞ്ഞു യുദ്ധവും തീവ്രവാദവും കാരണം ദരിദ്രമായ പശ്ചിമേഷ്യൻ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അനവധി പേരാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് കുടിയേറിയത് മികച്ച ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെത്തിയ കുടിയേറ്റക്കാരെ സ്വിസ് ജനത ഇരുകൈയും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഇത്തരം സന്മനസ് കാണിച്ചവരെയാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾ ദേശീയ പതാകം മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവുമായി തിരിഞ്ഞുകൂത്തുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദികൾക്ക് വളം വെച്ചു കൊടുത്താൽ ക്രിസ്തീയ ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യത്തിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ ഇടിവുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് ഭീഷണിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരക്കാരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരക്കെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്ത പക്ഷം രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഗവൺമെന്റിന് പോലും കഴിയാത്ത സ്ഥിതി വരുമെന്നും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ജനങ്ങൾ ഭയക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസിലൻഡിലെ ക്രൈസ്തവ ജനസംഖ്യയിലുണ്ടായ വന്യടിവും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മാറി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക്